Hi friends, good morning. So, in the morning, we vlog at the So, in the morning, we vlog at unboxing. So, we have a parcel. This is a review of the product. So, this is a review Abdingra or brand, so I'm going to Virudanagar brand actually. Uh, focus on the okay. So even when the Virudanagar brand, even when the and a unload of products, Elame when they try under the Gwendi and a kind of future Kanga. So now one now, Angli Gwanda, Yapri, Enala Yirk, unload of products, Enala, Abdingra or Persia, Angla Kancher, Ray Pair when the Virudanagar learning and I, you load a brand on the Ungluk on the Terringer. So even when the uh, no the spice industry So you know, first two product in the healthy masala milk mix. That's why we normal spice powder. So jeera podi, chili powder, pepper powder, kottamalli podi, manja podi. Okay. Okay. Next. Next one the South Indian meals masala. Abdin or pack. Okay, so this is what you can see here. So this is Karai Kudi Milagu Rasam. Okay, so you can add Rasam mix to the Verun Thanni. So this is Karai Kudi Milagu Rasam. This is all spices. Okay, here it is. Then here it is Garam Masala. Curry powder, uh, so curry powder, garam masala mo different different. Kanjo, add the. This one the puli kolambu melaku podi. So you guys get all spices me irukan ani kara kita thatta. Apna sambar podi. Okay, so you guys add the. Add the irukara denan badi. Na nama KFC fried chicken irukla. So crispy chicken mix. Apniin vande vachir kanga. So idla vande rend flavour irukka. Pepper chicken onna. Inno vande. Okay, actually moon flavor So this is pepper kick up This is hot and spicy. This is classic. So this is I am going to KFC recipe. I mix it. Okay. product gravy and fry combo pack. So this this is a chetinade chicken mix. So, in this podium, you can put the chicken in the podium. This is all flavors. Madras fish masala, easy pandianade mutton columbu mix, uh, marina, easy marina fish roast mix, chicken 65 masala. Then mutton fry masala, madurai mutton fry masala. So this is the gravy and fry combo of dinner. One box is added. Add the... Add the mutton meals combo of dinner. So this is the chetinade masala curry powder. Curry leaves chicken mix. Palli Palayam Chicken Mixer. So, in the recipe, I actually try it. In the blog, la, Virudhanagar Salna Mixer. Okay, this is a little bit. If you have a special special, you can use a curry leaf chicken mix. Biryani Masala. Next, that's it. Okay. So, this is the recipe that you can use in the recipe. You can use in the packet. You can use the recipe in the curry leaf chicken mix. 
சேங் எனக்கு வந்து ரெண்டு பேக்கெட் அனுப்பியிருக்காங்க ஸோ இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேவர் எல்லாமே எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட பேசிக் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக குக் பண்ணோம் ஸோ ஸ்டார்டர்ஸாக இருப்பாங்க இப்போ தான் புதுசாக கல்யாணம் கழிஞ்சவங்க புதுசாக குக் பண் பண்ண பண்ணுவாங்கல்ல ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து ரெடிமேட் மசாலா பேக்கெட்ஸ் வந்து அதுதான் இவங்களோட ஃபன் ஃபன்னாட்டு ஈஸியாக குக் பண்ணுற மாதிரி மசாலா ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இவங்க நிறைய ரேஞ்ச் வச்சுருக்காங்க அடுத்து இவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ் மசாலாஸ் நிறைய நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியுது பள்ளிப்பாளையம் சிக்கனு கறி லீஃப் சிக்கன் அப்படி ஏகப்பட்ட நான்வெஜ் மசாலா மிக்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ ஸோ இவங்களோட இந்த இந்த மசாலா மில்க் இருக்குல்ல ஸோ இது வந்து அவங்க சொல்கிறது படி பார்த்தா இதில் நிறைய நான் ஏற்கனவே ஒரு ப்ராடக்டில் சொல்லியிருக்கேன் பயோ குர்க்கு மின்னு ஸோ அது வந்து இவங்களோட இந்த ப்ராடக்டில் வந்து நிறையவே இருக்குது ஸோ இம்யூனிட்டி பில்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி டைமில் வந்து இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இவங்களோட ரெசிபியை வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்துடலாம் இந்த சிக்கன் ரெசிப்பியை ஸோ இதில் வந்து பின்னாடியே போட்டிருக்கு எப்படி பண்ணணும்னு வெறும் ஆயில் ஹீட் பண்ணிவிட்டு சிக்கன் போட்டு சாட்டே பண்ணிவிட்டு ஃபிஃப்டி கிராம் தில்லை கருவேப்பிலை சிக்கன் மிக்ஸை போட்டுட்டு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் வாட்டர் போட்டுட்டு கவர் பண்ணி குக் பண்ணுற குக் பண்ணுற மாதிரி தான் போட்டிருக்கேன் ஆனால் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாட்டு வெங்காயம் தக்காளி ஆட் பண்ணி குக் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்ன இருக்குல்ல இதுதான் பேசல் பிளான்ட் கட் பண்ண கட் பண்ண அழகாக வளரும் இதுக்கு நல்ல வாசனை உண்டு ஓகே ஸோ இதுலேருந்து தான் ஒரு பஞ்ச் எடுத்து போட்டேன் சில்லியும் வந்து நல்லா வளர்ந்துட்ருக்கு நான் இந்த மண்ணை வந்து இலக்கி விட்டுட்டே இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த இதில் முள்ளங்கி இருக்குது இனி வெஜிடபிள் கார்டன் மட்டும்தான் செட் பண்ணும் இது வந்து அவரைக்காய் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வளர்ந்துட்ருக்கு இதில் ரொம்ப வளராதது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி விடணும் இதில் முள்ளங்கி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதில் ஒரு பிளான்ட் வளர்ந்துருக்கு ஆனால் என்ன பிளான்ட்டுன்னு தெரியல அதனால நான் அதை அப்படியே வச்சுருக்கேன் மற்றபடி நேற்று தான் இருந்து காட்டு செடி எல்லாத்தையும் பிடுங்கி போட்டேன் அதுலேயும் ஒரு முள்ளங்கி இருக்குது இதுலேயும் ஒரு முள்ளங்கி இருக்குது ஸோ இந்த ஏரியாவை வந்து லைட்டாக கொத்தி விட்டுருக்கேன் இதில் வந்து இந்த சின்ன உள்ளி எல்லாத்தையும் நட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த உள்ளி அப்போ நமக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வேணும்னா இதில் வந்து கிடைக்கும் எங்க வீட்டுக்கு மூணு மாசக்குட்டி வந்திருக்கு அப்படிதானே அந்த மாசக்குட்டியை போய் காஞ்சி கொடுத்துட்டா ஸோ இதில் வந்து நிறைய மிளகா செடி முளைச்சிருந்துச்சு அதனால தான் வந்து ஒழுங்காக வளரலன்னு நினச்சிட்டு இந்த தொட்டியில் மூணு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மிச்ச உள்ள அந்த மூணுத்தையும் வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன் இதில் அதுக்கப்புறம் இதில் அந்த சின்ன உள்ளியை போட்டு வச்சுருக்கேன் இது அநேகமாக கத்திரிக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் முள்ளங்கி இனி வந்து கொஞ்சம் பிளான்ஸ் வந்து போடணும் காய்கறி ஸோ என்னோடய நிழல் எப்படி தெரியுது வரும் ஸோ இதில் வந்து கேரட்டும் பேஸிலும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் ஈஸாக அரைச்சிடலாம் அது வெந்துருச்சு அந்த சூப்பில் உள்ளது ஸோ பாருங்கள் கேரட்டை ஃபுல்லாக அரைச்சிட்டேன் அகேன் ஒருக்க சொல்லிடுறேன் இந்த குக்கரில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டு நெய் இல்லைனா பட்டர் போட்டுட்டு ரெண்டு கேரட்டை கட் பண்ணி போட்டு வதக்கிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு வதக்கிட்டு வெஜிடபிள் ஸ்டாக்கு இல்லைனா நீங்கள் சிக்கன் ஸ்டாக் இருந்தால் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மார்னிங்னால நான் வெஜ் ஸ்டாக்கும் இல்லைனா தண்ணி கூட நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் ஓகே ஸோ இவ்வளோ போட்டுட்டு மூடிட்டு ஒரு நாலு விசில் வச்சு எடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வடிகட்டுற கரண்டியை வச்சு அந்த பேசில் மூடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கை பேசில் போட்டேன் பேசில் உங்கள்கிட்ட இல்லைனா கொத்தமல்லி கீரை போட்டுக்கலாம் அதை குக் ஆனோன்னா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டேன் ஸ்மூத்தாக அரைச்சிட்டேன் இப்போ இதை வந்து இந்த சூப் இதில் ஆட் பண்ணி கொதிக்க வைக்க போகிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் கேரட்டை வந்து நல்லா அரைச்சது எல்லாத்தையும் இதுக்குள்ளே போட்டேன் இப்போ இது ஒரு கொதி வந்தோன்னா சர்வ் பண்ணிட வேண்டி தான் டேஸ்ட் பார்த்தேன் உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பெப்பரும் போட்டுக்கோங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட கேரட் சூப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு 
ஸோ இந்த ஹேங்கிங் பிளே பிளான்டர் இருக்குல்ல ஸோ நிறைய பேர்த்துக்க வீட்டில் இந்த கிரில்லில் போடக்கூடிய பிளான்டர்னே நான் எடுத்து வச்சேன் தெரியுமா இது எல்லாத்தையும் வந்து மாட்டுறதுக்கு இதில் மாட்ட போகிறேன் ஸோ இந்த ஏரியாவில் மாட்டலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் இந்த இடத்துல மாற்றினா வந்து கொஞ்சம் கலர் கார்டனுக்கு வந்து கொஞ்சம் கலர் கிடைக்கும் அதுக்கு வேண்டி ஓகே ஸோ அந்த ஹேங்கிங் ரேல் பிளான்டரை வந்து ஆணி அடிக்கல ஜஸ்ட் அந்த கயர் மாதிரி வச்சு கட்டியிருக்கோம் இனி வந்து கொஞ்சம் திக்காட்டு உள்ள சணல் கயிறு ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அதை வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்போம் இனி இது எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணிடுறேன் நாலணம் போட்டிருக்கதுனால தாங்கும் அழகாக இருக்கலாம் கலர் மாதிரி பாப்பப் ஆகு கார்டனுக்கு ஸோ இப்போ சதீஷ்க்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து பன் ஆம்லேட் செய்கிறேன் ஸோ பன் ஆம்லேட்னால் என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம ப்ரெட் ஆம்லேட் பண்ணுவோம்ல அதுலேயே நான் வந்து பன் வச்சு பண்ண போகிறேன் ஆனால் தனியாக தான் ஆம்லேட் போட போகிறேன் ஸோ அது கூட பன் சர்வ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு சின்ன வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகாய் பாதி தக்காளி ஓகே ஸோ எல்லாமே பொடி ஈஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமா உப்பு போடுங்க அப்புறம் பெப்ப வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ பிரெட்டும் எக் ஆம்லெட்டும் என்னோட ஃபேவரெட்டு அநேகமாக இன்றைக்கி மத்தியானம் நான் இதெல்லாம் சாப்பிடுவேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பண்ணிடலாம் ஒரு தோசை கலை சூடு பண்ணியாச்சு இதில் ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் போட்டுருங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஆம்லேட்டை வந்து ஊற்றிடுவேன் ஸோ ஆம்லேட்டை ஊற்றிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக இதை ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி விடுவேன் ஸோ கொஞ்சம் எல்லாமே கொஞ்சம் செட் ஆகிற வரைக்கும் லைட்டாக அப்படி ஸ்கிராம்பிள் பண்ணிவிட்டு ஓரளவுக்கு அது இதாகினோன்னா அதை இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுருவோம் ஸோ இனி வந்து இது குக் ஆனோன்னு திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை திருப்பி போட்டுடலாம் அநேகமாக இது பிஞ்சு போயிடும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து அதிகமாக வெங்காயமும் தக்காளியும் போட்டிருக்கேன் சொன்னெல்லாம் பட் ஓகே ஸோ பிரெட் ஆம்லெட் வந்து பிரச்சனை இல்லை நமக்கு பிஞ்சாலும் இப்போ இது வந்து அந்த சைடும் குக் ஆகட்டும் கொஞ்சம் ஒரு ஓரத்தில் வச்சுருக்கோம் இப்போ நான் இங்கே பண்ணை வந்து இது பண்ணி வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் லைட்டாக கொஞ்சம் பட்டர் போட்டுட்டு பண்ணை வந்து டோஸ் பண்ணி எடுத்து நம்மளோட பண்ணும் எக் ஆம்லேட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் கூட ஒரு ரெண்டு முட்டை உடச்சி ஊற்றியிருந்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக செட் ஆகிருக்கும் நான் நிறைய ஆனியன் தக்காளி போட்டுட்டு குறவா எக் ஊற்றினதுனால அது லைட்டாக இதாகிடுச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன்ல இந்த கறி கறி லீஃப் கருவேப்பிலை சிக்கன் மிக்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி வருது அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு பேனை வந்து அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் அதை லோ பண்ணிடுறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் எது பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் சிக்கன் போன்லெஸ் சிக்கன் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை வச்சு தான் நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை போட்டு ஒரு கிரேவி மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சத்தை எடுத்து இந்த கிறிஸ்பி சிக்கன் மிக்ஸ் இதை 
ஸோ இந்த சிக்கன் மிக்ஸ் இருக்குல்ல இதை போட்டு நம்ம கேஎஃப்சி ஸ்டைலில் வருதா அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஸோ நான் இன்றைக்கி எடுத்து வச்சுருக்கிறது வந்து ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசி கிறிஸ்பி சிக்கன் மிக்ஸு ஸோ இதை வச்சு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ண போகிறேன் பெரிய பீஸில் பக்கோடா இந்த குட்டி குட்டி பாப்கார்ன் இது மாதிரி அதுக்கப்புறம் இதை வச்சு நம்ம மெயினாக பண்ணுறது எப்படின்னு காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேனை வந்து அடுப்பில் வச்சுருங்க அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் கோகோனட் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் ஸோ ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகட்டும் இதில் இந்த பேக்கெட்டில் என்ன போட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம் சிக்கனை போட்டு சாட்டே பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டி கிராம் தில்லை சிக்கன் மிக்ஸப் போட்டுட்டு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் வாட்டரையும் போட்டுட்டு தண்ணியும் ஊற்றி கவர் பண்ணி குக் பண்ணுற பண்ணுறதுக்கு தான் போட்டிருக்கு ஆனால் நான் வந்து கொஞ்சம் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் போட போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா கரி லீஃப் பவுடர் சில்லி பவுடர் பிளாக் பெப்பர் தெரியுதா உங்களுக்கு பிளாக் பெப்பர் கொரியாண்டர் ஃபெனலு ஸோ சோம்பு மிளகா நல்ல மிளகு கொத்தமல்லி ஆனியன் பவுடர் கார்லிக் பவுடர் ஜிஞ்சர் பவுடர் எல்லாமே போட்டிருக்காங்க கார்ன்ஃப்ளாரு சில்லி ஆனியன் ஃப்ளேக்ஸு டர்மரிக்கு பிளாக் ஸ்டோன் ஃப்ளார் ஸ்டார் அனீஸ் கசே ஸோ எல்லா ஸ்பைசஸுமே போட்டு அவங்க பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது குயிக்காக இருக்கிறதுனால நான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ண போகிறதுல வெங்காயம் தக்காளி மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ண போகிறேன் அது வந்து இந்த ஃப்ளேவருக்கு வேண்டி ஸோ இங்கே நான் வந்து ஒரு ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ வெங்காயத்தை போட்டுட்டு எப்போவுமே லைட்டாக வதக்கி விடுங்க நீங்கள் வேணும்னா கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் பட் நம்ம இதை இன்ஸ்டன்ட் பொடி போடுறதுக்கு பிறகு யூஸே இல்லாமல் ஆயிடும் ஏன்னா வந்து அதுவே வந்து நம்ம எதுவுமே போட வேண்டாங்கிறதுனால தானே வாங்கியிருக்கோம் டைம் இல்லை பேச்சுலர்ஸ் குக் பண்ணுறாங்க இல்லைனா வந்து வேலைக்கு போகிறவங்க அவங்க குக் பண்ணுறாங்க டைம் இல்லை அந்த டைமில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் அதனால் இது வந்து நான் ஜஸ்ட் வெங்காய தக்காளி டேஸ்ட்டுக்கும் அந்த ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் அமௌண்ட் கூட வரும் அதனால் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் ஸோ இப்போ வந்து சாட்டே ஆயாச்சு இதில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி இதுவும் ஒரு தக்காளி ஸோ தக்காளியும் போட்டு வதக்கிட்டு இது கொஞ்சம் குக் ஆகட்டும் ஸோ இது மூடி போட்டாச்சு இனி கொஞ்சம் குக் ஆகட்டும் குக் ஆனதுக்கப்புறம் காணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த தில்லை மசாலா அவங்களோட கிறிஸ்பன் கிறிஸ்பி கிறிஸ்பன்னு சொல்ல மாதிரி கிறிஸ்பி சிக்கன் மிக்ஸர் ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து பேக்கெட்டுக்கு பின்னாடி போட்டிருக்கிறது வந்து இதில் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூனாக ஒரு பவுலில் எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து பேட்டர் மாதிரி ரெடி பண்ணுவோம் மிச்சதை வந்து ஒரு ட்ரை இதில் இருக்கிற பொடியை வந்து இன்னொரு பவுலில் போட்டுட்டு சிக்கன் எடுத்து இந்த பேட்டரில் முக்கி இந்த பொடியில் கோட் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் அளவு வந்து இந்த ஒரு பேக்கெட் வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் சிக்கன் பீஸுக்குன்னு போட்டிருக்காங்க ஓகே ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து இது வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் சிக்கனுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து சப்போஸ் குறவாக பண்ணுறீங்கன்னா இதை ஒரு கண்டெய்னரில் கூட நீங்கள் தட்டி வச்சுக்கலாம் மொத்தமாக போடணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ நான் வந்து இப்போ சிக்கன் வந்து ரொம்ப குறவாக தான் இருக்குது அதனால் இவ்வளோ கணம் போடுறேன் ட்ரை கோட்டிங்க்கு இவ்வளோ கணம் வைக்க போகிறேன் ஸோ இதிலே எல்லாமே இருக்குது ஓகே ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து கூட கொஞ்சம் தான் எடுத்துட போகிறேன் இதில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நான் பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ ரொம்ப திக்காலாம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ எப்படியும் வந்து இந்த பேட்டர் வந்து நம்ம கொஞ்ச நேரம் இருக்கும்போது பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிடும் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஓகே ஸோ இது அப்படி ஓரத்தில் வச்சிட போகிறேன் இதுவும் இருக்கட்டும் இது கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுட்டு வந்து கோட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ நம்ம வெங்காயம் தக்காளி பாருங்கள் நல்ல குக் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம சிக்கனை போட்டுருவோம் ஸோ நான் வந்து இங்கே போன்லெஸ் சிக்கன் வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை தான் போடுறேன் இந்த வரேண்டா ஓகே சிக்கனை போட்டுட்டு ஸோ சிக்கன் போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுற போகிறேன் அப்போ தான் சிக்கனில் வந்து உப்பு பிடிக்கும் அதனால ஸோ இப்போ இந்த சிக்கனை ஹை ஹீட்டில் இதை நல்லா வந்து சாட்டே பண்ணி விடுவோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு சாட்டே ஆகட்டும் ஓகே ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் வந்து சீர் ஆகிடுச்சு 
இப்போ வந்து நம்ம இந்த தில்லை கருவேப்பிலை சிக்கன் மிக்ஸ போட்டுடலாம் ஸோ இது ஆக்சுவலி வந்து அறநூறு கிராம் சிக்கனுக்கு ஆனால் நம்மள்கிட்ட அறநூறு கிராம் இல்லை இது குறவு தான் அதனால் நான் கொஞ்சம் தான் போட போகிறேன் ஸோ நல்ல கருவேப்பில் வாசனையோடு இருக்கு போட்டுட்டு பார்த்துட்டு ரெண்டாவது போட போகிறேன் ஸோ நீங்கள் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தக்கன அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிடலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து கிரேவியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கிரேவியாக வச்சுக்கோங்க ட்ரையாக தொக்கு மாதிரி வேணும்னா தொக்கு சுக்காவாக வேணும் ட்ரையாக வேணும்னா ட்ரை உங்கள் இஷ்டம்தான் இப்ப நான் லைட்டா அதை டேஸ்ட் பாத்துற போறேன் உப்பு வந்து ஆக்சுவலி இந்த பொடியில் அவ்வளவா இல்ல அதனால உப்பு நீங்க தான் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போடணும் வந்து நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணியாச்சு இது வந்து ஒரு டென்ல இருந்து டுவெல் மினிட்ஸ் இது வந்து சின்ன பீஸ் சிக்கன்னால டக்குன்னு குக் ஆயிடும் நீங்க அதுக்கு தக்கன அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுப்பு லோவாக வச்சுட்டேன் மூடி போட்டேன் இது குக் ஆகட்டும் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்ம பேட்டரை விட்டுட்டு போனோம் பார்த்தீங்களா அது வந்து நல்ல திக்காக இருக்குது அதனால தான் நான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் தண்ணியாக வச்சேன் ஏன்னா எப்படி இது மாவு தானே ஸோ அது வந்து நல்லா தண்ணியை இழுத்துக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த சிக்கனை வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய பீஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் குட்டி குட்டி பீஸாக தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேட்டரில் டிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்து இந்த ட்ரை மாவில் ஓகே இந்த மாதிரி கோட் பண்ணி எடுத்துருங்க இது ஒரு பிளேட்டில் வச்சிடலாம் ஸோ நான் எல்லாமே கோட்டிங் போட்டாச்சு இந்த கோட்டிங் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வச்சுருங்க ஸோ அப்போ அந்த கோட்டிங் வந்து அந்த சிக்கனில் ஸ்டிக் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்ம சிக்கன் வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு மசாலா மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ நான் வந்து ரொம்ப லிக்விடாக வைக்கலை இந்த மாதிரி செமி கிரேவியாக வச்சுட்டேன் ஏன்னா சப்பாத்தி கூட தான் சர்வ் பண்ண போகிறேன் ஸோ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா எனக்கு நாக்கு ஊறுது ஆக்சுவலாகிட்டு டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது கருவேப்பில் மனம் வந்து நல்லா வருது ஃப்ரெஷ்ஷாகிட்டு ரொம்ப இந்த சில பவுடர்ஸில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும்ல ஸோ இதில் அப்படி இல்லை நல்லா இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆக்சுவலி ஃப்ரைடு சிக்கன் வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதை வந்து வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேன் நார்மல் ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிட்டேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்படி தான் வந்திருக்கு பயங்கர கிறிஸ்பியாக இருக்குது டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் சான்ஸே இல்லை நான் வந்து கொஞ்சம் பிராண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் வந்து எனக்கு அந்தளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடையாது பட் இது வந்து க்ளோஸ் டு ஹோம் மேட் மாதிரி இருக்குது ஸோ குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து டக்குன்னு பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா எல்லாமே ஆடடாக இருக்குல்ல ஸோ நம்ம டக்குன்னு பண்ணிடலாம் ஸோ ஃப்ரைட் சிக்கனும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நான் வந்து விலை இதுக்கு என்ன சொல்ல எனக்கு ரிவ்யூக்கு வந்ததுக்கு வேண்டி நான் சொல்லலை நான் ஹானஸ்ட் ஒப்பீனியன் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் என்னோடய டின்னர் இது வந்து நம்மளோட சூப்பரான கருவேப்பில் சிக்கன் சப்பாத்தி ஸோ எனக்கு வந்து இது செய்கிறதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ளே தான் அந்த சிக்கன் வேகிற டைம் தான் ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வாங்கி பாருங்கள்